Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su gran Humana MX. Miren, voy a presentarles este tema que ya se ha cumplido un año. Vuelve a salir la revista de The Economist, The World in 2020. ¿Qué es lo que es esta revista? Bueno, esta revista yo creo que todos ustedes han saber pertenece a la familia Rochel, pero eh, dentro de las portadas que escriben cada año hay un número especial, un número especial el cual se titula The World In, el mundo en. Y entonces en los últimos años hemos visto portadas bastante interesantes, por ejemplo la que hicieron en 2017, esta donde salen las cartas del tarot, donde mucha gente se empezó a hacer especulaciones, qué es lo que va a pasar, y ahí aparecían por ejemplo la carta de la torre, partiéndose, dividiéndose entre el mundo cristiano, el mundo este, izquierdista con esta bandera, veíamos el juzgado a Donald Trump sentado en un trono sobre el mundo, había, por ejemplo, lo que era la carta del ermitaño, algo que vimos eh, eh, que se empezó a suceder y que llegó a, hasta ahora, ¿no? Que es lo que sucedió, por ejemplo, en México con las caravanas y todo esto, ¿no? Bueno, son, son cosas bastante particulares que empiezan a uno a decir, oye, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que saben tanto? En The World in 2018, igual, fueron puros íconos, esto reflejaba mucho de lo que se venía en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a tema de eh, los celulares, de seguridad, de la copa eh, de fútbol, etc. Cosas que te van poniendo así, ¿no? Donald Trump siempre, un niño pequeño antes de la Estatua de la Libertad, a un icono de un anciano refiriéndose de cuanto a este del tema de las pensiones. Entonces, cada cosa que parece como si no tuviese mucha relevancia, pues sí, efectivamente, dentro de la revista, dentro de los números que han aparecido a lo largo del año, pues sí, van apareciendo este tipo de casos. Ves la relación que hay dentro de estos y temas que en el contexto económico mundial. O sea, no es algo así como que tú creas que es brujería o, o que se lo están sacando de la manga como muchas personas van a estar por ahí intentando utilizar esto, ¿no? sino que son mensajes claros eh, dentro de la élite, dentro de la gente que tiene pues el conocimiento de saber interpretar esto, estos datos económicos, fuera de lo, lo que puede parecer risorio ¿no? para muchas personas. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta revista de The World in 2019? ¿no? Ahí veíamos eh, mucho de lo que hoy estamos viendo. Por ejemplo, en el pecho de este David de Miguel Ángel, ¿no? Que estaba ahí volteando la revista, claro, en el espejo, ¿no? Porque así era este Leonardo da Vinci. Esto es lo que le encantaba, el ocultar mensajes. Y a través del espejo, pues, podías ver este tipo de mensajes. Y ahí estaba, en el pecho decía, Me Too, ¿qué está sonando hoy en día, no? ¿Qué es lo que está pasando en todo el planeta? ¿Qué, qué fue este cántico de estas chicas chilenas que, que se volvió viral este fin de semana? ¿No? Entonces, todas estas cosas que vemos por ahí pareciese como si se cumpliesen al pie de la letra. ¿Qué pasó con este celular que trae en la mano? Este código QR que está sonando en muchas partes. Si bien el código QR que hay ahí te lleva directamente a que compres la revista. Eh, esto eh, se dio mucho a sonar dentro de muchas economías, entre ellas México, como es el caso de este de que es el código digital. Es decir, puedes tener una nueva forma de pago. Ya no es dinero físico, ya no es tarjeta de crédito, un cheque, sino simplemente con tu cuenta y con tu celular puedes pagar y hacer eh, acreditar a tener este medio de pago a través de esta tecnología veíamos lo que era el coche eléctrico cómo salía ahí y qué es lo que pasó en bolivia con un país que ya había sacado su coche eléctrico las grandes reservas de litio bueno vamos a pasar porque este tema ya lo traté el año pasado claro en este video programa de The world in 2019 y ahora nos toca este el mundo en el del 2020 qué pasa miren Primeramente hay que ver qué es lo que nos ponen, aquí estamos viendo que es una especie de test de Snellen, este optometrista que él, él creó una tabla basada en diferentes letras para ver y medir la agudeza visual de las personas. En esta tabla hay varios niveles en los cuales se puede interpretar en qué nivel está la persona. Llegados al nivel o al grado de agudeza visual número 8, que es la línea de Snell en percibida, es 20-20. Es decir, la gente normal en cuanto a visión, 
Bitcoin. Es decir, que es una visión que está dentro del estándar, es el 2020. Y esto es lo que nos vienen a decir aquí, ¿no? La gente que está considerada como conseguera es aquella que solamente logra percibir la primera línea, es decir, la 2200. Y que aunque se pongan algunas gafas y no puedan ver más allá de esta, están consideradas así. Una línea superior es a la octava o la 2020, pues es una agudeza visual superior y así las que tengan menos. Entonces ahí hay varios tipos de, de miopía, de estigmatismo, de, dependiendo del de grado visual con lo que se esté viendo. Entonces este honor a esta persona del test de Snellen, que es en honor a Herman Sneller, nos están poniendo aquí a ver cómo retándonos a ver qué tantos mensajes vamos a lograr sacar. Pero vamos ahora sí con estos mensajes, que es lo, para lo que ustedes están aquí. Miren, las primeras tres líneas es The World in 2020. Y es esto, ¿no? El 2020 que nos están queriendo dar a indicar. Posteriormente de esto, viene la palabra Trump. Trump siempre está en estas. En las últimas portadas ha sido el meollo del asunto porque es la cabeza de Estados Unidos. Y se viene, pues, el próximo año ahora sí las elecciones. Entonces esto es en a ver qué va a pasar. Viene la palabra seguida, BR, que eh, continúa abajo como Brexit. Pero, ¿esto qué quiere decir? Si se fijan de arriba para abajo, hay una conexión. Trump, exit. La salida de Donald Trump. Claro, esto continúa y pues si tú alcanzas a leerlo, dices, bueno, el Brexit, un grado de agudeza un poquito más en nuestra visión, nos puede permitir decir que va a haber el Brexit. Que aquí puede ver que hay una relación entre Trump, entre el Brexit y entre la salida. ¿Va a salir Donald Trump de la Casa Blanca? ¿Va a salir Gran Bretaña de la Unión Europea? Pues ahí está, ese es el medio del asunto principal en el año 2020. Posteriormente sigue AI, que es Artificial Intelligence o Inteligencia Artificial. Esto está presente todavía y esto sale en varias presentaciones de esto. ¿Por qué? Porque se está hablando de la computación cuántica, se está hablando del avance tecnológico más impresionante que hemos tenido y si tú le sumas esto, una inteligencia artificial tan avanzada con una capacidad de cómputo tal, imagínense que podría llegar a ser una inteligencia artificial con una red neuronal tan capaz de poder imitar a un ser humano. Muchos de ustedes pareciese como si no les importara mucho esto, pero hay un videoprograma que tengo que presentarles ya posteriormente de este tema. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial efectivamente nos pueda quitar los puestos de trabajo? Es por ejemplo el campeón del juego de Go, que fue derrotado en varias ocasiones por una inteligencia artificial y que dijo, no sabes qué, me doy por vencido, es imposible ganarle a esto. Y es que es, es un surcoreano bastante inteligente en Surcorea, ahí ven, y de hecho, recuerdo si ya hice este videoprograma, era sobre esto, cómo la inteligencia artificial había llegado a tal nivel en el que un deporte, porque en Corea del Sur es prácticamente una especie de deporte nacional en el que ponen en pantallas a los grandes competidores de este juego, un juego de mesa donde las posibilidades son infinitas y donde no creerías que una eh, computadora pudiese llegar a ganarle a este tipo de genios. Pues sí, ya lo logró. Entonces lo que creíamos imposible ya lo puede hacer una máquina. Ahora imagínense... Cuestiones que nosotros creíamos que no lo pudiesen llegar a hacer, como en campos como la medicina. Que una tecnología así pueda llegar a suplantar a gran parte de la población. Solo pongan eso, por eso ahí está presente. El siguiente es obviamente Tokio. ¿Por qué? Porque vienen los Juegos Olímpicos en Japón. Entonces esto es el meollo del asunto, es muy importante esto porque se vienen esta gran competencia y cada que hay una competencia internacional de este estilo siempre hay un espacio importante, una mampara al mundo para el país que, que es el patrocinador, que es el, el que va a recibir a todos los competidores del planeta y ya saben, se echa toda la carne al asador para presumir los avances de este país pero bueno, sigue otra, Marte ¿Qué está pasando en Marte? ¿Por qué nos están poniendo otra vez a Marte? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí tuvimos lo que era el Robert Opportunity, el Curiosity, eh, todos estos eh, robots o estas sondas que fueron enviadas para fotografiar Marte y demás. 
pues están en la carrera, en la carrera porque quieren a ver, quieren recuperar lo que fue el Robert Opportunity en su momento. Duró más de la cuenta de lo que debía de haber durado y se terminó perdiendo por una tormenta eh, de arena en la cual pues ya no se pudo recuperar la conexión con la tierra. Pero bueno, eh, eh, hay aquí toda esta eh, tendencia de los países, de las potencias, de cuál es la carrera aeroespacial, quién tiene la mejor tecnología, quién va a poder llegar de nueva cuenta a Marte. ¿no? Hace unos pocos años, o yo no sé si fue el año pasado o el antepasado, en el que China hizo su primer viaje a la Luna, muchos dicen que fue fake, otros dicen que, que fue verdad, no se le ha dado la cobertura necesaria en Occidente pues, por obvias razones. Pero vamos a, a seguir viendo por qué es importante esto que viene. Climate, el clima. El clima es una agenda central de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo lo que gira en torno a la economía gira en torno al planeta. El planeta no es eh, infinito, los recursos no son infinitos. Eh, la devastación de los medios ambientes en cuanto a los océanos, a las tierras en donde han sido pues, masivamente erosionadas por la alta tasa de deforestación, lo que ¿qué pasa, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En cuando están pues deshaciéndose del Amazonas para poner más tierras de cultivo, más tierras para tener más ganado. Entonces, todo esto es algo que impacta y por eso es una agenda central dentro del análisis de The Economist. Tien, entre climate viene Xi, es decir, el presidente Xi Jinping de China. Este personaje es alguien central. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Pues es, hay muchos artículos y estamos buscando en las revistas de The Economist y hablan mucho sobre esto, pero hay un artículo en particular que pusieron el 2 de noviembre del 2019 en el que cómo estaba China de cierta manera en una contradicción en el sentido de que sí, quiere llegar a ser una potencia mundial, ya lo son, pero de esto hay ciertas contradicciones porque no pueden crecer sin el resto del mundo. Es decir, para que ellos logren llegar a ser la gran potencia que se han planteado con estos planes que ellos tienen a futuro. Por ejemplo, el plan de China 2025, Made in China 2025, que es el plan estratégico de esta república para poder llegar a pasar de ser un país fábrica mundial a ser un productor de mayor valor y servicios en su economía. Es decir, ya no quieren nada más eh, llegar y sabes que todo lo que tú estás comprando, Made in China, ¿no? Te compras un PlayStation, es Made in China. Te compras un iPhone, Made in China. Te compras eh, cierta ropa, todo es Made in China, absolutamente. Pero lo que ellos quieren es no nada más eso, sino que lo que están buscando para el 2025 es contar con sus propias tecnologías para poder alcanzar ese nivel de decir, mira, este celular es 100% chino. Ya no utilizamos las tecnologías americanas, que ese es el problema que ahora tienen. Esa es la verdadera encrucijada, que es lo que pasó con Huawei, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no vamos a permitir que nuestras compañías estén... Porque hay que tener aquí, ojo, aquellos que poseen las patentes para los procesadores de celulares son estadounidenses. Entonces, eh, por ejemplo, lo que es la fábrica más grande del planeta, esa TSMC, que es la que construye todos los chips que tú tienes en, en cualquier cosa, ¿no? Desde tu laptop, tu computadora de casa, tu celular, casi todos se hacen en esa fábrica. Pero de esa fábrica están siendo gracias a las patentes americanas. Entonces, ese es el problema que tiene China. Y dices, bueno, necesitamos aún del planeta entero. Por eso es que el ojo del huracán está ahí. ¿Creen que lo vayan a dejar pues, seguir creciendo? Ese es el, el verdadero medio del asunto y por eso otra vez sigue saliendo Xi, el presidente. Sigue la palabra recesión. Y bueno, pues ya todos sabemos de la recesión que se viene para el año 2020 a nivel mundial. Muchos países ya han entrado en esta, y, y como por ejemplo Alemania, y esto es el motor económico de la Unión Europea. Ahora imagínense qué va a pasar este efecto dominó. Bueno, si Estados Unidos llega a este nivel el próximo año, pues ese es el motor del planeta. Es el motor, por ejemplo, de la economía mexicana en el sentido de que, pues sí, ¿no? Dices que crezca. El problema es que este crecimiento actualmente que ha tenido Estados Unidos, pues esa base de que dicen, ¿sabes qué? Eh, make America Great Again. 
vuelvan las empresas a Estados Unidos, vas a tener subvenciones y demás, no te voy a comprar, van de nuevo aranceles para Argentina, para Brasil a su acero, etc. Entonces todas estas políticas, eh, pues vamos a ponerlo así, ¿no? intervencionistas de barreras a la entrada y demás, Puede ser que en su economía puedan ayudar en un pequeño momento, porque sí, se va a ver más productividad, más producción, pero el problema es que esto va a terminar afectando a la cadena productiva en el sentido de que mucho de lo que ellos consumían va a empezar a aumentar de precio. Entonces los salarios reales van a empezar a caer y esto pues va a afectar a su economía y aparte de todo esto sí están en serios problemas porque tienen varias burbujas ahí que están a punto de estallar como lo que es la burbuja de los créditos a los estudiantes. Es algo que tienen en puertas, están los problemas con los bonos del tesoro, están los problemas más con el tope de deuda a la cual eh, pues cada vez cada año tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder aumentarlo entonces cuando esto reviente ya saben lo que puede llegar a pasar precisamente por eso vuelve a aparecer esta palabra recesión y la palabra que le sigue a, a, aquí a la de recesión es moody Mudai es la completa pero es como una especie de juego de palabras die es morir moody es el primer ministro de la India, Narendra Modi. ¿Pero qué está pasando en China? Bueno, me metí a la revista que hicieron en octubre, el día 2 exactamente, y hay un artículo titulado A Big Sting on the Brink, y esto es en la economía de la India. Y aquí habla claramente de lo que se les viene a los indios en el sentido de esta crisis económica que está por llegar. Es una crisis económica de credibilidad de la gente, el de los depósitos bancarios, porque han habido muchos fraudes y el Banco Central, o más bien el, la Reserva Federal de la India, pues está titubeante, no sabe qué hacer debidamente con todo esto. Hay bancos que se han tenido que retirar, la gente está retirando de forma masiva el dinero, pero hay que recordar que la economía hindú eh, tiene un serio problema que mucha de esta está desmonetizada, es decir, que están manejando dinero electrónico y esto fue lo que llevó a este Moody a varios problemas, por eso es que tú puedes buscar varias de estas cosas en las cuales hubo una pérdida de 29 mil millones de euros por esta desmonetización, también hubo un impago de 150 millones de los jornaleros durante semanas, protestas que ocasionaron centenares de, pues, ya saben que de humanas, y esta desmonetización también golpeó a la producción, a la construcción, a la agricultura, ya que estos sectores eran los que acogían la mayor parte de la economía informal, ocasionando la pérdida de 1.5 millones de puestos de trabajo. La India ahorita eh, tuvieron incluso que, que sacar estas cifras de empleo porque son las más altas de en 50 años, entonces imagínense en qué situación se encuentra el primer ministro, por eso es que es lo que están vaticinando de que ante toda esta pues nueva pues descredibilidad de la gente para su sistema financiero, pues entonces no puede avanzar, la India no puede avanzar si antes no hace los ajustes o su sistema financiero de la manera de vida, es decir, prácticamente diciendo tienen que privatizarlo totalmente, sacar al Estado y es que este primer ministro está catalogado como un ultranacionalista, entonces es algo que quieren, es algo que dicen, bueno, ¿cómo nos salimos de China y nos vamos a la India si no tienes esto pues flexibilizado? Para ponerlo en palabras que ya conocen. Bueno, la siguiente es... Expose. Expose es expuesto. Falta una E. Aquí como vemos que ya fuimos avanzando de niveles en el que poco a poco se vuelve más difícil analizar de qué va todo esto. Expose. ¿Qué se va a exponer? Se va a exponer la economía mundial. Se va a exponer eh, cómo es que toda esta quiebra del sistema financiero se tiene que dar para hacer un verdadero cambio. Después viene una palabra que no logro yo descifrar, espero que ustedes me puedan ayudar y es DGS. ¿Qué será? Viene anterior a la palabra Bond. Me imagino que aquí muchos han de decir que se está refiriendo a Bond, James Bond, pero no. Yo creo que se refiere más a la cuestión de los bonos. 
bonos mundiales, los mercados a futuro como están, los bonos del tesoro de Estados Unidos, si China se va a deshacer de estos, si van a perder su valor, si van a muchos a quererse refugiar en bonos seguros del tesoro. Entonces todo esto vemos que ahí va, ahí va y sigue Beethoven que se cumplen 200 años de su muerte, seguido de la palabra visions, y sigue también anterior a biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto de visions? Visions, pues es visión, visiones en cuanto a que aquí lo ponen en rojo, y aparte, pues es esto, este esquema que nos están planteando aquí, eh, es eso, es el test de Snellen. Entonces, a cuanto a visiones, ¿qué vamos a estar viendo el próximo año? Esto de biodiversidad, eh, ¿a qué se referirá? Y es que la palabra viene cortada. Al principio nada más dice bi, ya saben ¿no? a qué se refiere. Y abajo ya es o diversity, o diversidad. Bi, diversity. ¿Será acaso este tipo de agendas de diversidad de los social justice warriors o estos autodenominados guerreros de la justicia social? Bueno, seguido de esto viene la palabra rata o rat, y es que estamos ya en, eh, por entrar al año de la rata chino. ¿Será este el año de la rata chino en el cual China verdaderamente despegue de todos los demás países y pueda ahora sí poder cabildear de una forma mejor con Estados Unidos y decir, bueno... Despidámonos de los aranceles, despidámonos de las barreras arancelarias y continuemos en esta carrera competitiva. Porque ellos lo han dicho, ellos quieren ser el país con el mejor libre mercado del planeta, donde el cual todos tengan un ganar-ganar, no nada más que ellos sean los beneficiosos como es lo que tiene en mente Donald Trump, ¿no? que él dice yo quiero todo, 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 nada más yo, 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 sin que los demás se lleven alguna parte del pastel. Entonces esto es, o puede referirse a algo porque esto de Rat viene detrás de la palabra NPT y sigue WAR. ¿Qué quiere decir guerra? Entonces esta palabra viene seguida de algo muy importante que muchos yo creo que no han de entender pero yo creo que ya veo por dónde va. NPT. NPT en inglés es esto del Tratado de No Proliferación, non -proliferation Treaty que es referente a estas, eh, vamos a ponerlo así, armas de democratización masiva. Entonces se cumplen 75 años de lo que ocurrió, eh, ya saben, en Hiroshima y ya saben que otra ciudad, que por temas tontos de la plataforma no puedes decir, pero bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Este tema es central, es importante que viene entre RAT, que puede ser la enfermedad, la pérdida de la biodiversidad y sobre todo WAR, que se conecta con la palabra Warren. Ya saben quién es esta otra candidata, Elizabeth Warren, que es posible que llegue a ganar, que llegue a ganar la candidatura. ¿Ustedes qué creen de esto? Porque me pone a pensar, ¿no? Un Trump, un Brexit, un Trump exit abajo. Y puede ser que aquella persona que se tenga que encargar de estos temas tenga que ser Elizabeth Warren, la que pudiese llegar a, a la Casa Blanca. Y bueno, después siguen algunas palabras ahí, ¿no? Que son Rafael, que ya se cumplen 500 años de, de su partida, y Nightingale, que también en la revista se pone un este, una dedicación a esta, a Flores Nightingale, que fue una enfermera, y se cumple esto, el, en 2020 será el año de la enfermera. Serán 200 años desde el nacimiento de Florence Nightingale, que fue la que estableció los principios de la enfermería moderna en hospitales y sanatorios. Entonces aquí, ella en el Hospital de Londres en 1860, escribió 200 libros y papers para toda esta profesión. Fue la primera mujer en admitir, ser admitida en la Sociedad de Estadística Real y fue la pionera en el trabajo de infografías estadísticas. Pero bueno, eso último, esas últimas palabras, ¿no? Y que terminan con Rusia, eh, que está justamente debajo de Juan. ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre ponen a Rusia en esta revista? ¿Por qué la ponen al último de estas palabras, no? Rat, NPT, War, está Elizabeth Warren. ¿Y qué tiene que ver este año de la enfermedad? Y Nightingale con Rusia, con Rafael, 
con rata, que también puede significar la enfermedad, ¿no? Hasta aquí lo voy a dejar, señores. Ustedes coméntenme qué se me llegó a olvidar por ahí. Porque hay muchas cosas que podemos sacar entre todas estas palabras. Podemos leerlas de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y quizás alguno de ustedes saque alguna otra conclusión de lo que se puede venir. Entonces, hasta aquí los deja Pablo de su gran humana MX. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos amigos. No olvides en verdad, pon ahí eh, algo que comentes, algo, una duda, alguna cuestión que tú digas, ¿sabes qué Pablo? Yo creo que esta palabra de Moody se refiere a esto otro. O quizás esta palabra de Marte, bien importante por estos otros temas. O esa palabra que remarcan en rojo, visions, quiere decir esto. Señores, ahora sí, nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego.